ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്സിലെ വൃത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊരു വൃത്തമാണ് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ വ്യാസത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആരം അഥവാ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ആണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്ത പരിധി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ആണ് ഇനി ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഇപ്പോൾ വൃത്ത പരിധി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഉള്ള അളവ് ഇതിനെയാണ് വൃത്ത പരിധി അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു പൈ ആർ ഇനി അതിൻ്റെ ഏരിയ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അപ്പോൾ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്ത പരിധി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുക ടു ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ ഈ ഏഴും ഈ ഏഴും ക്യാൻസലാവും കട്ട് ചെയ്യാം തന്നെ ഇരുപത്തി രണ്ടേ ഗുണം രണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു പൈ ആർ ആണ് ആറിന് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്തു അപ്പോൾ പൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആര്യഫടനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആര്യഫടീയം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഈ അളവ് മാറ്റിയിട്ട് പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു പൈ ആർ ആണ് തന്നെ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാണ് ടു ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പതിനാല് ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്യുന്നു പതിനാല് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ദൻ രണ്ടേ ഗുണം ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി നാലേ ഗുണം രണ്ട് എൺപത്തി എട്ട് എൺപത്തി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അതുപോലെ വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് എത്ര എന്നാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ വിസ്തീർണം വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ആണ് ആറ് ഇവിടെ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഒരു സെവനും ഒരു സെവനും കട്ട് ചെയ്യാം ദൻ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് സിസ്റ്റം ഒന്ന് രണ്ട് പതിനാല് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ആൻസർ നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പൈയുടെ വാല്യൂ എടുത്തു ദൻ ആർ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻറ്റു ആർ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ദൻ സെവനും ഈ സെവനും കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഇരുപത്തി രണ്ടിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത്തി
ഇരുപത്തി രണ്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി നാല് ഗുണം പതിനാല് നാൽപ്പത്തി നാല് ഗുണം പതിനാല് ആ നാല് പതിനാറിന് ആറ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് പതിനാറ് ഒന്ന് പതിനേഴ് ഒരു നാല് നാല് ഒരു നാല് നാല് ആറ് പതിനൊന്ന് ഇഷ്ടം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഇത് ഇതുവരെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യാസമാണ് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആരം ഫുള്ള് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയും പകുതിയാകുമ്പോൾ റേഡിയസ് ആരം അപ്പം ഒന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു പൈ ആർ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ